حضرت ابو سعید المعلا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مر سے کہا یا ابا سعید اے ابو سعید میں, میں نے اپنی نماز کو جاری رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے بلایا یا ابا سعید پھر بھی میں نے اپنی نماز کو جاری رکھا اور جب میں نے اپنی نماز کو مکمل کر لیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میں تھا اس لیے میں نے آپ کی بات کا میں نے جواب نہیں دیا نبی علیہ سلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو سعید کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا یا ایوہ الذین آمن استجیب للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تمہیں بلائے جب بھی تمہیں آواز دے تم رسول کی آواز پہ لبیک کہو اور رسول کے پاس حاضر ہو جاؤں خیر میں اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوا تھا کہ میں آپ کو ایک عظیم صورت کی تعلیم دینا چاہ رہا تھا عظیم صورت آپ کو سکھانے کے لیے میں حاضر ہوا تھا وہ عظیم ترین صورت کون سی ہے وہی فرمایا کہ وہ صورت الفاتحہ ہے وہی سب ام من المسانی والقرآن العظیم یہ صورت الفاتحہ یہ سات آیات ہیں جنہیں بار بار پڑھا جاتا ہے اور یہ صورت الفاتحہ قرآن عظیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں صورت الفاتحہ کو سب عم من المسانی اور قرآن عظیم کہا ہے کہ یہ بہت بڑا قرآن ہے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت الفاتحہ کو صورت الصلات کہا ہے خیر بہرحال صورت الفاتحہ کے بہت زیادہ نام ہیں میں صرف آپ کے سامنے صورت الفاتحہ کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت الفاتحہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے آپ نے اسے سب امن المسانی اور قرآن عظیم کہا ہے ایک دوسری حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صورت البقرا لا تجعلوا بیوتکم مقابر کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ فان صورت البقرا کو پڑھا کرو اس لیے کہ جس گھر میں صورت البقرا پڑھی جاتی ہے ان الشیطان یفر من البیت الذی تقرا فیه صورت البقرا فرمایا جس گھر میں صورت البقرا پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت البقرا کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب سے پوچھا اے ابی ابن کعب پورے قرآن میں عظیم ترین آیت کون سی ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آیت الکرسی ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو المنذر میں تمہیں مبارک پیش کرتا ہوں علم کے اوپر کہ اللہ تعالی نے آپ کو علم عطا کیا ہے واقعی ہی پورے قرآن میں عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت صورت البقرا کی آخری دو آیات پڑھ لیتا ہے کا فتح ہو یہ دونوں آیات یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہیں تو محدثین نے اس کا معنی مفہوم یوں بیان کیا ہے کہ قیام اللیل سے کافی ہیں یا ازمیشوں سے اور مصیبتوں سے کافی ہیں یہ صورت البقرہ کی آخری دو آیات 
ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صورت الاخلاص کے ساتھ محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صورت الاخلاص کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا لتعدل ثلث القرآن فرمایا صورت الاخلاص قرآن کی اکتہائی ہے قرآن کا تیسرا حصہ ہے صورت الاخلاص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث القرآن کہا ہے حضرت اقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات من پر دو صورتیں نازل ہوئی ہیں اور ان دو صورتوں جیسی کوئی صورت من پر نازل آج تک نہیں ہوئی اور وہ دو صورتیں کون سی ہیں معوزتین قل آعوذ برب الفلق قل آعوذ برب الناس ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے قرآن میں ایک ایسی سورہ ہے جس کی تیس آیات ہیں جو شخص ان تیس آیات کو حفظ کرتا ہے یہ تیس آیات اس کے حق میں سفارش کریں گی اور سفارش کرتی رہیں گی حتی غفر لہو جب تک کہ اسے معاف نہیں کیا جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صورتوں کو پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم و لی سائل